período de vazio sanitário da soja encerra na Bahia neste sábado. A partir do domingo, portanto, dia 8 de outubro, os baianos já podem dar início ao plantio da nova safra de soja. De acordo com informações envolvendo o estado da Bahia, ele é um dos sete do Brasil que possuem a chamada calendarização da soja, ou seja, um calendário que determina o prazo final de semeadura do grão. Essa medida tem como objetivo impedir o plantio da soja sobre a soja no mesmo ciclo, para evitar um número excessivo de aplicações de fungicidas para, para controle do, da ferrugem asiática da soja, de maneira com que o fungo transmissor da doença não se torne resistente ao defensivo agrícola. De acordo com o calendário da soja na Bahia, então, o período de vazio sanitário no Estado é vigora do dia 1 de julho até 7 de outubro. A partir do dia 8 do mês, portanto, o plantio já está liberado. E de acordo com a calendarização no Estado, pode ser feito somente até o dia 15 de janeiro. A data final de colheita também existe para a Bahia. Deve encerrar no dia 30 de maio. Além da Bahia, parte do Maranhão e parte do Pará também ainda se encontram no período de vazio sanitário da soja. Todos os demais estados produtores do Brasil já estão aptos a fazerem o cultivo da oleaginosa. Bom, a Bahia então encerra o seu vazio neste fim de semana e por lá, por enquanto, as chuvas ainda estão escassas. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como fica a previsão do tempo para a Bahia nos próximos dias. O vazio sanitário da soja na Bahia termina agora no dia 15 do mês de outubro. Só que as condições climáticas ainda não estão muito favoráveis para esse início do plantio das lavouras. Porque no interior do Nordeste o tempo tem sido muito seco, principalmente nas áreas em vermelho do mapa, onde o solo está com problemas de déficit hídrico. Nos próximos cinco dias pouca coisa vai mudar na região, porque no interior o tempo seco ainda deve predominar, as instabilidades seguem persistentes somente na faixa leste do Nordeste. Nordeste. Isso ocorre por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, trazendo mais umidade, provocando pancadas de chuva. Algumas instabilidades também se concentram nas áreas mais ao norte do Maranhão, mas de forma muito fraca. A partir da próxima semana, ainda essas chuvas na costa leste da região nordeste ainda devem seguir persistentes, só que elas perdem um pouco mais de intensidade. O volume fica um pouco mais baixo e não passa de 5 milímetros em toda a faixa leste do nordeste. As instabilidades agora do Maranhão ainda devem ser seguir mais persistentes e agora se concentram nas áreas mais centrais do estado, alcançando também algumas regiões do estado do Piauí. Só que nas demais áreas do nordeste o tempo firme ainda vai predominar e os dias seguem ensolarados com temperaturas elevadas. Durante o terceiro período as instabilidades devem seguir contínuas em toda a faixa leste da região. Agora a chuva do Maranhão perde intensidade e o tempo seco predomina em grande parte do interior nordestino. Então no decorrer das próximas semanas, pelo menos até o dia 21 do mês de outubro, tempo bastante seco no interior do Nordeste e as condições climáticas ainda não devem ficar favoráveis para o início do plantio das lavouras de soja.